ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் நான் மணிஷ் நீங்கள் பார்க்குறது மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் ப்ரீமியர் போ வீடியோ எடுத்தீங்களா நம்ம இந்த கிளாஸ் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க எஃபெக்ட் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எஃபெக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது நம்ம வீடியோக்குள்ளே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கேன் கூட இருக்க பெல் ஐக்கனில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக உடனே வந்து சேரும் நீங்கள் உடனே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி வாங்க நம்ம கிளாஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரீமியர் ப்ரூ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்க்ரீனு நீங்கள் என்ன ஒர்க் ஸ்பேஸ் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் என்னுடைய ஓனாக ஒர்க் ஸ்பேஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எஃபெக்ட் எப்படி எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நீங்கள் விண்டோஸில் போயிட்டு இங்கே எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த டேபை எனபிள் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை ஷிஃப்ட் செவன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேபு எனபிள் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஃபெக்ட்ன்ற டேபு எனபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த எஃபெக்ட் பேனலை வச்சு தான் ஒரு வீடியோ எடிட்டிங்கை வந்து எவ்வளோ அழகாக காட்ட முடியுமோ காட்டலாம் ஏன்னா இதில் தான் ஒரு கலர் கரெக்ஷன் இருக்குது அப்புறம் வந்து வீடியோட எஃபெக்ட் இருக்குது ஆடியோ எஃபெக்ட் இருக்குது வீடியோ ட்ரான்சேஷன் இது எல்லாமே இந்த ஒரு கொடுத்துருக்க இந்த ஆறு டேப்லெட்ஸ் தான் இருக்குது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எஃபெக்டையும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இந்த ஒரு வீடியோவுக்கு எஃபெக்டை ஆட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏகப்பட்ட எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லா எஃபெக்டையுமே நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த எஃபெக்ட்லாம் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுன்றத விஷயம் தெரிஞ்சுக்கினா மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வீடியோ எடிட்டிங்கான கிளாஸை நீங்கள் ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அது இல்லைனா உங்களை வந்து டைரெக்டாகவே நீங்கள் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இருக்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறத நான் சொல்லி காட்டுறேன் கிளாஸ் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு நான் ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை அப்படியே எடுத்து அப்படி இப்படி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அப்படி விட்டிங்கன்னா டைம் லைனில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் மவுஸோட கீ கீ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இப்போ இந்த கிளிப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த கிளிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆடியோ கிளிப்பு அப்புறம் வீடியோ கிளிப்பு இது ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஜாயிண்ட் எடுத்து விட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு அன்லிங்க்குன்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் இந்த இடத்துல வந்து லிங்க்கே எடுத்து விட்டுடலாம் அப்படி வேணும்னு எனேபிள் பண்ணால் இதை தூக்கி இப்படி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு திருப்பி அன்லிங்க் கொடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ பர்டிகுலரான ஒரு ஒரு கிளிப்புக்குமே இப்போ இது வீடியோ கிளிப் இது ஆடியோ கிளிப் இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நான் ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும் எப்படி இதை ஆட் பண்ணணும்னா உதாரணமாக இங்கே வீடியோ எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே போயிடுங்க போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக ஒரு பிளர் அண்ட் ஷார்ப்னு ஒரு எஃபெக்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது வீடியோவில் எப்படி பிளர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இப்படி இப்படி ட்ராக் பண்ணி இதில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் இதில் ஆட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் ஆகிடுச்சு இது எப்படி நீங்கள் ஆட் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணோம்னா இங்கே விண்டோஸில் போயிட்டு விண்டோஸில் போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும் இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்துடும் அதாவது இந்த எஃபெக்ட்டுக்கான ஒர்க்கை எப்படி நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் மூலயமா பண்ணுறதுன்றத டேபு இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஏற்கனவே நம்ம முந்தைய கேஸில் பார்த்தோம் கீ ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மூலயமான ஸோ மோஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ அது அந்த டேப் தாங்க இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் இப்போ இதில் இந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காசியன் பிளர் எஃபெக்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு இதை எப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆனில் இருக்கும் இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ இந்த காசியன் பிளர் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா இதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பிளர்னஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பேனல் எப்படி வந்து பிளர் வந்து அதிகமாகுது கம்மியாகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த பிளர்னஸ் வேணா எனக்கு இந்த பிளர்னஸ் வேணுன்றது ஜஸ்ட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதாவது மோஷன் எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் பட் ஆனால் அந்த பிளர்னஸ் அப்படியே இருக்கணும்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த பிளர்னஸ் போகும் பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இந்த ஆடியோ எஃபெக்ட்னா இதே மாதிரி தாங்க ஆடியோ இருக்க இதுவோ கம்மி பண்ணணும் இல்லைனா அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது இல்லை இந்த ஆடியோக்குள்ளே இருக்கிற நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறதுனா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராகன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆடியோ பேனலில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் டி நாய்ஸ் அதாவது இந்த டி நாய்ஸ்ன்னு ஒரு எஃபெக்ட் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது இங்கே வந்தாச்சு இதுக்குள்ளே போயிட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பைபாஸ் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய இதுவான சவுண்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து முழு சவுண்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் அடுத்த கிளாஸில் வரும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் இந்த பேனலில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தொ சொல்லி காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மற்றபடி இதுக்கு ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு வீடியோ தனியாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் முதல்ல நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி யூஸ் இந்த பேனல் எதுக்கு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கினா மட்டும்தான் உங்களால் குட்டி குட்டி குட்டியான எஃபெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ட்ரான்சிஷன் ஆடியோ ட்ரான்சிஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெண்டு கிளிப்புக்கு நடுவில் வந்து இருக்கிற அந்த இதுவோ கட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது ஆடியோ ட்ரான்சிஷன் இப்போ நான் கிளிக் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஆடியோவை கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ட்ரான்சிஷன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஷன் நடுவில் இது கொடுத்துருக்கேன் இல்லைனா வந்து எனக்கு இது தேவையில்லை நான் இப்போ வேறு ஒரு இதுவை கட் ஆடியோவை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் ஒரு இதுவை எடுத்து போடுறேன் பற்றியே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிடணும் உங்களுக்கு ஆடியோ ப்ரெசென்ட் வந்திருக்கு இதுதான் வந்து வந்து ஆடியோ எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எஃபெக்ட் நம்ம எட்டனே பார்த்து தான் ஆடியோ எஃபெக்ட்டும் பார்த்தாச்சு ஆடியோ ட்ரான்சிஷனும் பார்த்தாச்சு வீடியோ அதுக்கப்புறம் வீடியோ ட்ரான்சிஷன் இந்த வீடியோ ட்ரான்சிஷன் என்றது அதாவது வீட் ரெண்டு வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நடுவில் இருக்கிற அந்த ட்ரான்சிஷனை தான் வீடியோ ட்ரான்சிஷன் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து பிளேடு எடுத்துக்கிட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ட்ரான்சிஷன் கொடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ட்ரான்சிஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் திரும்பவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் ட்ரான்சிஷன் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து ஜூம் ஒர்க் ஆகுதுன்றது இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஷனும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது பட் நான் இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டேப் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த ட்ரான்சிஷனுக்காக தான் இந்த எஃபெக்ட் பண்ணுறது ஒரு டேப் தனியாக சொல்லி காட்டுறேன் ஏன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா லூமேட்ரி ப்ரெசன்ஸ் அதாவது கலர் கரெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த கலர் கரெக்ஷனுக்கான பேனல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் இந்த கலர் கரெக்ஷனுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த லூமேட்ரி ப்ரெசன்ஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்கான ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே எடுத்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிற சினிமேட்டிக்கில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நான் ஷார்ட்ஸ் இப்படி எடுத்து இதில் போடுறேன் போட்டால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் ப்ளூ மேட்ரிக் கலர் கலர் வந்துடுச்சிங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கரெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் எடுத்து இந்த மாதிரி இப்படி செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எப்படி மாறிட்டுருக்கு இல்லை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி கலர் கரெக்ஷன் பாருங்கள் கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோஷர் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கலர் கரெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பர்டிகுலராக எப்படி யூஸ் பண்ண ஒரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் பட் இந்த கிளாஸ் என்றது எதுக்குன்னா திரும்ப சொல்கிறதா நான் வந்து எஃபெக்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக இது இப்போ எஃபெக்ட் பேனல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த எஃபெக்ட்ன்றது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றத ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம முடிச்சிட்டோம் வீடியோ எடிட்டிங்கில் ஒரு பிக்கிற பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓரளவு கண் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த டேப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இனிமேல் வர கிளாஸில் இந்த இருக்கிற எஃபெக்டை எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் யூஸ் பண்ணுறதுன்றத முழுசாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு எஃபெக்டையும் எப்படி என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி ட்ரிக்ஸ் இருக்குது வீடியோ எடிட்டிங்கில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண